সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি টেলিভি এডুকেশনের আজকে টিউটোরিয়াল আমি সি এম ইমরান আমার আজকে আলোচনায় থাকবে মান নির্ণয়ের বিভিন্ন অঙ্ক সো এই মান নির্ণয় বীজগণিতের একটি অংশ এবং আমরা আজকে শিখব কিভাবে দ্রুততম সময়ে এবং সহজে বিভিন্ন বীজগণিতের রাশির মান নির্ণয় করা যায় তো আমি আলোচনা শুরুতে একটা বিষয় বলে রাখতে চাই আপনারা যারা চাকরি প্রত্যাশী রয়েছেন বা এই অঙ্কগুলো কিন্তু অনেকটা আমাদের ক্লাস এইটের যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের পাঠ্যবইয়ের সাথে খুবই রিলেটেড সো মানে দুটো সেক্টরের জন্য আমি উদ্দেশ্য করে একটা জিনিস বলতে চাই যে গণিত শিখতে হলে একটু সময় নিয়ে শিখতে হবে এবং অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয় সো খুব দ্রুততম সময়ের ভিতরে যে অনেক কিছু শেখা যায় তা কিন্তু না আমার মনে হয় একটু সময় নিয়ে যদি আমরা কোনো কিছুকে শিখি বা জানি সেটা আমাদের জন্য মানে বাস্তব ক্ষেত্রে সেটার যে সুফল সেটা কিন্তু অনেক বেশি তাই আমি আশা করব যে আপনারা অনেক বেশি চর্চা করবেন তো আমার টিউটোরিয়ালের ব্যাপারে আপডেট পেতে হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশন টিউলিপ এডুকেশন লিখে সার্চ করলে আমার এই রিলেটেড আরও অনেক অঙ্ক রয়েছে সেগুলো আপনার ধারণা পেতে পারেন তো আর কথা না বলি আমরা আজকে আলোচনা চলে যাই আজকে আলোচনাটাকে আমি কয়েকটা অংশে ভাগ করেছি যেমন আমার যে আজকে আলোচনার এখানে যে মূল অংশ সেটা আমাদের এখানে প্রশ্ন যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট ওভার ফোর এক্স প্লাস ওয়ান সমান সমান যদি জিরো হয় তবে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে তো এই প্রশ্নটা থেকে আমাদেরকে যদি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এর মান নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমরা কি করব কিভাবে এটাকে সলভ করব সেটা আমরা জানব তো আমরা প্রথমে দেখব যে এই যে আমাদের যেটা লেখা রয়েছে যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট ওভার ফোর এক্স প্লাস ওয়ান সমান সমান জিরো এই যে অংশটুকু রয়েছে এটাকে আমরা কিভাবে ভেঙে লিখতে পারি তো প্রথম কথা হচ্ছে এই এক্স এর সাথে উপরে কিন্তু রুট ওভারটা নেই স্কোয়ার রুটটা নেই স্কোয়ারটা শুধু ফোরের উপরে রয়েছে তো আমরা কি করব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান লিখব এবং এই যে মাইনাস রুট ওভার বা স্কোয়ার রুট ফোর এক্স সেটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে আসবো মাইনাসটা থাকলে ডান পাশে চলে আসলে এটা প্লাস হয়ে যাবে এরপর এই এক্স দিয়েই আমরা আমরা বামপক্ষের রাশিটাকে মানে ভাগ করতে পারি অথবা আমরা উভয় পক্ষকে বামপক্ষ ডান পক্ষ দুই পক্ষকেই আমরা এক্স দিয়ে ভাগ করতে পারি আসলে আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এটার মানটা নির্ণয় করা প্রথম অবস্থায় কিন্তু আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে তার জন্য আমাদেরকে এই এক্সটাকে রিমুভ করতে হবে তো এক্স দিয়ে আমরা ভাগ করেছি এক্স যদি ভাগ করি তাহলে এক্স এবং এক্স কেটে যায় ডান পাশে আমাদের থাকে রুট ওভার ফোর বা স্কোয়ার রুট ফোর আর এখানে যেহেতু আমি এক্স দিয়ে ভাগ করেছি এবং এখানে দুটো পদ রয়েছে আসলে প্লাস বা মাইনাস চিহ্ন দ্বারা সেপারেট করা অংশগুলোকে বলা হয় পদ তো এই এক্স স্কোয়ারের নিচেও এক্স রয়েছে এট দ্য সেম টাইম ওয়ানের নিচেও এক্সটা রয়েছে সো এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এর নিচে এক্স প্লাস এই প্লাস টেস্টে এখান থেকে ওয়ান বাই এক্স আমি সেপারেট করে দিয়েছি যেহেতু আমি বলেছি এক্স ইন্ডিভিজুয়ালি এই এক্স স্কোয়ারের নিচেও রয়েছে ওয়ানের নিচেও রয়েছে যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এর মান নিশ্চিত করা তো আমরা কি করব এই এক্স দিয়ে যদি এক্স স্কোয়ারকে যদি আমরা রিডিউস করি বা কাটাকাটি করি তাহলে আমরা থাকবে শুধুমাত্র এক্স প্লাস এখানে ওয়ান বাই এক্স সমান সমান স্কোয়ার রুট বা রুট ওভার ফোর সো অনেক সময় আমাদের এই অংশটুকুই শুধুমাত্র নির্ণয় করতে বলতে পারে সেটা তো এখানে শেষ এখন আমার বের হলো প্লাসের মান কিন্তু আমাকে নির্ণয় করতে বলেছে মাইনাসের মান তার জন্য আমাদেরকে এটা সূত্র অবলম্বন করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমরা অনুসিদ্ধান্ত বলি সে অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে কি যদি আমাকে প্লাসের মান দেয়া থাকে আর মাইনাসের মানও বের করতে বলে তখনও কিন্তু এটা আমাদের কাজে লাগবে যেমন আমি এখানে কি করেছি আমরা জানি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স অ্যাকচুয়ালি এই এই লাইনটা লেখার পিছনে যে সূত্রটা মানে যে অনুসিদ্ধান্তটা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে সেটা হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের যে অনুসিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি তো যেহেতু আমার এখানে এ বলতে এক্স কে বোঝাচ্ছে আর বি বলতে ওয়ান বাই এক্স কে বোঝাচ্ছে তাই আমরা ফোর এ বিটার জায়গায় এ বির জায়গায় এক্স লিখেছি বি জায়গায় ওয়ান বাই এক্স লিখেছি ওকে এখন আমার তো এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে স্কোয়ার রুট ফোর তার উপর রয়েছে স্কোয়ার মাইনাস এক্স এক্স কেটে যাবে কেটে গেলে থাকবে শুধুমাত্র ফোর এখন কেন কেটে যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এক্স হচ্ছে লব আর এই এক্স হচ্ছে হর লব এবং হর কিন্তু ভাগ করতে হয় লবে লবে গুণ করতে হয় হরে হরে গুণ করতে হয় এবং লব এবং হরের যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে ভাগের এই জন্য এক্স এক্স কেটে গেলে শুধু থাকবে ফোর তাহলে এই স্কোয়ারটা স্কোয়ার রুটের সাথে কি হয়ে যাচ্ছে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে থাকছে শুধুমাত্র ফোর ফোর মাইনাস ফোর ইকুয়
তার সাথে এই স্কোয়ারটা যেটা সেটা মানে স্কোয়ারটাকে টু আকারে লিখছে এটা গুণ অবস্থায় রয়েছে যার কারণে এই টু এবং এই টু যদি কেটে যায় সরি তাহলে আমাদের থাকবে শুধুমাত্র ফোর অ্যাকচুয়ালি ঠিক এইভাবে করে কিন্তু স্কোয়ার এবং স্কোয়ার রুট কেটে যায় স্কোয়ার থাকলে স্কোয়ার রুট করলে ভ্যানিশ হয়ে যায় বা যদি স্কোয়ার থাকে যদি স্কোয়ার রুট করে ভ্যানিশ হবে এবং স্কোয়ার রুট থাকলে স্কোয়ার করলে সেটা ভ্যানিশ হয়ে যায় ওকে সো আমরা দেখলাম কিভাবে করে আমরা এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মানটাকে নির্ণয় করেছি আচ্ছা আর একটা বিষয় এখানে সকল উদ্দেশ্যে বলতে চাই এখন ইউটিউবে পাঁচ মিনিটে দশ মিনিটে শেখার অনেক টিউটোরিয়াল পাওয়া যায় ভাই আপনারা যারা আমার টিউটোরিয়াল ফলো করবেন একটা জিনিস আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল পাঁচ মিনিটে দশ মিনিটে আর যা কিছু হোক ভালো কিছু শেখা সম্ভব নয় আপনি হয়তো কিছু কৌশল শিখতে পারেন কিন্তু আপনাকে কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে এবং আপনাকে ডিটেলস সব কিছু বুঝতে হবে প্রথম দিকে যে বোঝাটা সেটা আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হবে প্রথমে আপনি শর্টকাটে যাবেন না এতটুকু আমার রিকোয়েস্ট থাকলো আর যদি আপনি অঙ্কটা করতে পারেন তাহলে আপনি যখন এই একই রকম অঙ্ক আরও কিছু করবেন তখন দেখবেন যে আপনি নিজেই এই বিষয়ে দক্ষ হয়ে গেছেন ওকে আচ্ছা এখন বি নাম্বারের যে অংশটা সেটা আমরা দেখব বি নাম্বারের অংশ আমাদের বলেছে যে এক্স টু দ্য পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দ্য পাওয়ার ফোর এর মান নির্ণয় করো অ্যাকচুয়ালি এই এগুলোকে ক্লাস এইটে যারা পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের জন্য বলা হয় এটাকে উদ্দীপক এবং আমাদের যে চাকরি মানে পরীক্ষার্থী রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা তারা তো এটাকে উদ্দীপক বলবে এই অংশটা দিয়ে আমাদেরকে যে কোনো একটা মান বের করতে বলে তাই না তো এখন এই উদ্দীপকটাকে কাজে লাগিয়ে আমি মোট এখানে কাজ করব অনেকগুলো অংশ নিয়ে ঠিক আছে সো এটা আমার ফার্স্ট পার্ট আমার সেকেন্ড পার্টের টিউটোরিয়াল আমি দেখাবো আরও কিছু অংশ একই রকম উদ্দীপককে নিয়ে আশা করি সেই টিউটোরিয়ালটা আপনারা দেখবেন এবং আমার টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার টিউটোরিয়ালটা লাইক দেবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমার টিউটোরিয়াল ব্যাপারে তো এক্স দ্য পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স দ্য পাওয়ার ফোরের মান নির্ণয় করবো এখন আমরা প্রথমত এই এক্স দ্য পাওয়ার ফোরকে আমাদের ভেঙে লিখতে হবে তো আমরা কিভাবে ভেঙে লিখবো যদি আমরা এক্স এর উপর স্কোয়ার ব্রাকেট দিয়ে যদি স্কোয়ার দিয়ে দিই তাহলে এক্স তো পাওয়ার ফোর হয়ে যায় কারণ কি এটা এটা কি হয়ে যাবে মাল্টিপ্লাই বা গুণ হয়ে যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম ওয়ান বাই এক্স তো পাওয়ার ফোরকে আমরা ভেঙে লিখেছি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ফার্স্ট ব্রাকেট দিয়ে এক্স স্কোয়ার এটা করার যে মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আমার মাথায় একটা সূত্র বা অনুসিদ্ধান্ত কাজ করছে সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের দুটো অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে একটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি আর একটা হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবি অর্থাৎ যদি আমার ভিতরে প্লাস হয় তো বাইরে মাইনাস হবে আর যদি ভিতরে মাইনাস হয় তাহলে তাহলে বাইরে প্লাস হবে এই হচ্ছে বিষয় তো এখন এই অংশটুকুকে আমি ভেঙে লিখব সেটা কিভাবে ভেঙে লিখেছি যে আমার এখানে এ বলতে বোঝাচ্ছে শুধু এক্স স্কোয়ারটা হচ্ছে এ আর ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারটা হচ্ছে বি তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি আচ্ছা আমি প্লাসের ফর্মুলা দিয়েও করতে পারি মাইনাসের ফর্মুলা দিয়েও করতে পারি কোনো সমস্যা নেই এটা আমার নিজের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করবে তো আমি কি করেছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার কারণ এই পুরোটা এ আর এই পুরোটা বি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কেটে গেলে থাকবে শুধুমাত্র মাইনাস টু অ্যাট দ্য সেম টাইম এখন ভিতরে আবার আরেকটা অংশকে আমি ভেঙে লিখতে পারি তাই না এখন এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এটাকে যদি আমি শুধু এক্স দি এ স্কোয়ার দিয়ে দিয়ে প্লাস ওয়ান বাই এক্স দিয়ে যদি স্কোয়ার দিয়ে দিই তাহলে আমার এখানে কি হয়েছে এখানে আবার একটা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা আমি বা অনুসিদ্ধান্ত আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো মনে রাখতে হবে এই যে স্কোয়ারটা রয়েছে সেটা যেন অবশ্যই আমরা লিখি না হলে কিন্তু আমাদের অঙ্ক হবে না তো এখন এখানকার যে অংশটুকু আমি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার করলাম সেখানেও আমি আমার যেহেতু মান আমি প্লাসের মানও বের করেছি মাইনাসের মানও বের করেছি আমাকে এই মান ব্যবহার করার মাধ্যমে কিন্তু এই অংশটুকু সমাধান করতে হবে এটা কিন্তু অন্য কোন অঙ্ক নয় এই অঙ্কটি একটা অংশ তো এখন আমি যে কোনো একটা সূত্রই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমি প্লাসের দিয়ে করেছি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এখন এটা হচ্ছে এ আর ওয়ান বাই এক্স হচ্ছে বি তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি এক্স এস কেটে গেল আর বাইরে স্কোয়ার কোথা থেকে এসছে এই স্কোয়ারটা কিন্তু এখানে এসছে আর মাইনাস টু আমাদের এখানে ডান পাশে রয়ে গেছে এখন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু ছিল স্কোয়ার রুট ফোর সেই স্কোয়ার রুট ফোর বসিয়ে দিয়েছি তার উপরে হোল স্কোয়ার মাইনাস টু কোথা থেকে এসছে এই টু আসছে এখান থেকে সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার মাইনাস টু এখন আবার সেই স্কোয়ার এবং স্কোয়ার রুট ভ্যানিশ হয়ে গেলে থাকবে শুধু ফোর ফোর মাইনাস টু
আশা করি অঙ্কটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যদি কোনো এই অঙ্ক সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আপনারা জানাবেন আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব সেই সমস্যাগুলোকে নিয়ে কাজ করার জন্য এখন আমরা তো প্লাসের মান দেখলাম এস দো পার ফোর প্লাস ওয়ান বাইস দো পার ফোর যদি মাইনাস থাকে তাহলে কি করব সেটা আমি দেখাবো তবে একটা বিষয় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যদি এক্স এক্সের পাওয়ার ফোর থাকে তাহলে অঙ্কটাকে দুইবার করে ভাঙতে হবে আমরা প্রথমে একবার ভেঙেছি এক্স স্কোয়ার তারপর স্কোয়ার দিয়ে পরে কিন্তু আবার কি করেছি এই এক্স স্কোয়ারটাকে কিন্তু ভেঙে লিখেছি দুইবার এখানেও আমরা একই রকম ভাবে করবো তা কিন্তু না কারণ এখানে আমাদের অটোমেটিক ভিতরে একটা সূত্র অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে আমরা দেখবো সেটা সেই অংশটাকে ওকে এখানে এক্স এর পাওয়ার ফোর মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এর পাওয়ার ফোর এজ ইউজুয়াল প্রথম অংশটার মতো এটাকে আমরা ভেঙে লিখেছি ভেঙে লেখার পরে আমরা এখানে তো আর স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র হবে না বা অনুসিদ্ধ হবে না এখানে আমরা যে সূত্র অ্যাপ্লাই করবো সেটা হচ্ছে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের অর্থাৎ এই পুরো এক্স স্কোয়ারটাকে যদি আমি এ ধরি আর ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে যদি বি ধরি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যে সূত্র সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আশা করি আপনাদের মনে আছে এ মাইনাস বি ওকে তাহলে আমরা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি বলতে কি বুঝে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইন্টু এখানে গুণ গুণচিহ্ন থাকবে আর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখন এই যে অংশটুকু আমার থাকলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এই অংশটুকু আমার যে বাম পাশে অংশ আমি একবার ভেঙেছি সেটার মতো করে আবার ভেঙে ফেলবো জাস্ট লাইক দিস এই অংশটুকুর মতো আবার এই অংশটুকু আমরা ভেঙে লিখবো বাট এখানে আবার আরেকটা সূত্র হবে এখানেও আবার স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হিসেবে আমরা আরেকটা সূত্র ফেলবো সেটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আবার হবে কারণ কি এখানে যেরকম আমার ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ঠিক সেই একই রকম ভাবে মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ঠিক একই রকম ভাবে এখানে এ বলতে শুধু এক্স আর বি বলতে ওয়ান বাই এক্স তার মানে একবার হবে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স একবার হবে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এখন এই অংশটুকুকে ভেঙে লিখি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা হচ্ছে কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি অথবা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবি এখন আমি এখানে মাইনাস এটা অ্যাপ্লাই করেছি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবি বলতে এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স 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 কেটে গেল এখন এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু তো আমরা পেয়েছি জিরো তো জিরোর উপর স্কোয়ার মানে তো জিরোই হবে প্লাস এখানে টু থাকবে আর ডট দিয়ে এখানে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু আমরা বের করেছি রুট ওভার ফোর সেই রুট ওভার ফোর বসিয়েছি ডট এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তো রুট ওভার ফোরের সাথে জিরো যদি মাল্টিপ্লাই করা হয় জিরো হবে কারণ আমরা জানি জিরোর সাথে যা কিছুই মাল্টিপ্লাই করা হোক না কেন গুণ করা হোক না কেন জিরোই হয় আট দ্য সেম টাইম আমার বাম পাশের অংশ থাকছে শুধুমাত্র টু আর টুর সাথে যদি জিরো আমরা মাল্টিপ্লাই করি অ্যাট দ্য সেম টাইম এগিয়ে আমরা আমাদের অ্যান্সার পাবো জিরো তো আশা করছি এই অঙ্ক অঙ্কটা বুঝতে আপনাদের কোনো সমস্যার কথা নয় তবে যারা জেএসি পরীক্ষাতে রয়েছে তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব এই অঙ্কগুলোর উপরে আমার আরও অনেক টিউটোরিয়াল রয়েছে তোমরা অবশ্যই আশা করব সেগুলো তোমরা সার্চ করবে যদি তোমরা ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করো টিউব এডুকেশন ফর ক্লাস এইট তাহলে তোমরা বিজ্ঞানীদের এই অঙ্কগুলো অর্থাৎ চার দশমিক একে এবং দুই অর্থাৃ চার অনুশীলনকে কেন্দ্র করে এই অঙ্কগুলো রয়েছে সৃজনশীল অঙ্ক তোমরা সেগুলো দেখে নিতে পারো আমার নেক্সট যে টিউটোরিয়ালটা সেটা এই অংশটুরই একটা অংশ সেটা আমরা কিউব এবং পাওয়ার ফাইভ কিভাবে সলভ করব যদি এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব অথবা এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান বাই এক্স কিউব অথবা এক্স তো পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স তো পাওয়ার ফাইভ থাকে তাহলে আমার কিভাবে সলভ করছি সেটা দেখবো দেখার আমাদের জানি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে